，不可能，不会的。他知道什么了？他们知道什么了？尹梦，手机呢？手机呢？尹梦，尹梦，你别这样。手机，小欧，手机呢？尹梦，你冷静一点。你不是说你要去面对吗？我，我面对不了，我没有办法。张医生。你的玩笑一点也不好笑，是在逗我的，对不对？这绝对是假的，谁这么缺德？肯定是有人故意放的黑料。你别激动好不好？程医生，你帮我劝劝梦梦姐吧，让她安静会儿吧。要是想哭就哭出来。梦梦姐，你别这样，你这样我好害怕。这次谁也帮不了我，你梦，我完了，我完了。尹梦，你听我说，现在是很坏的情况，但不是最糟糕的结果。你所有担心的事情都发生了，你还在害怕什么呢？我知道你很痛苦，但你必须去面对。这也许是个契机，是个转折，所以你必须勇敢，必须走出来。你必须要站在他身边。此刻他正站在风口浪尖上，你们要一起面对。快的把几个艺人的经济约都给解了，我看老唐真的是有点撑不下去了。哎，傅达，你是不是也该考虑一下你自己了？别总是贪恋什么欢喜一哥，那玩意儿马上就不值钱了。要抓紧时间跟机遇，择良木而栖嘛，是不是？对。最近找你的公司应该不少吧？先别急着回，先把价码谈到位，资源好不好呢？看清楚再说。信总说的对。哎，对了，信总，您定了去哪儿吗？我和富达还等着您召唤呢。嗨，我啊，我的公司这不还正在注册吗？再说，达子现在这么火，我哪好意思张嘴呀、啊？要不这样，你们俩要是真想过来，我就拿出十足的诚意来，我们也不谈什么经济约不经济约的。直接谈股份，你们看怎么样？行啊，辛总，那咱们就这么说定了。等您定下以后，我们再来好好谈。来来，敬辛总，来。可能是当初真的不该来欢喜吧。如果不来，也不会想着从助理转去做经纪人。也不会这么努力的为尹梦奔波，想要成为他的朋友、伙伴，而且也不会爱上申俊逸。可是，如果不来，我怎么会意识到以前的自己是多么的执拗和不懂事？我又怎么会懂得人情世故？如果没有遇见申俊逸。我又怎么会懂得如何去爱？如果没有遇见 Vicky， 我又怎么会懂得担当？如果没有遇见尹梦，我又怎么会懂得付出？所以，不管怎样，都要说一句谢谢。可是我的心。你总算来了，快带我过去。好
。Vicky 姐，这是梦梦姐的心理医生程医生。程医生你好，我是梦梦的经纪人 Vicky。你好。他已经睡着了，我们出去说。程医生，尹梦现在的情况怎么样？他刚刚知道了新闻，对他的打击特别大，但是他的情绪得到了释放，整个人都松懈了下来，精疲力尽，所以睡着了。但是我想，他应该很快就会醒过来。尹梦如果醒过来，他的情绪会怎么样？他关心的从来都不是他自己，是那位申先生。所以我在想，等他醒来之后，应该会着急澄清，或者解释些什么吧。现在不是让他做任何事的时候。程医生，如果公司安排他和俊逸出去避一避，这样的安排您觉得他会排斥吗？根据目前的情况，我觉得他希望陪着他的是申先生，但是申先生的选择就很重要了。我能确定。申先生当时并不知道这件事情。如果他主观上希望和尹梦重新开始，那我并不拒绝他们一起离开。如果申先生只是因为同情和怜悯而想要去帮助他的话，那我觉得就算了。这样子对尹梦的伤害更大。您说的对，但是医院不是久留之地，而且余悸马上就可能跟过来。要不这样吧。我安排俊逸马上过来，接尹梦去机场，让他们去一个安静的地方。我相信俊逸知道该怎么做。如果可以的话，我希望您也可以一起过去，全力协助他。当然可以。我公司还有很多事情必须要回去处理，您方便在这儿等一下俊逸吗？好。太感谢了。那我先走了。会来了，要是我不能来了，申君逸才重要。申君逸到底来不来啊？喂 ，Vicky。方总，尹梦现在被不知名的人爆料，当年为了让申君逸成名而陪睡的事不胫而走，可以说尹梦现在的处境非常不利，而且这件事情还有所指。像您这么德高望重的人也被牵连进来，我真的非常抱歉，我也实在是没有办法，所以才给您打的这个电话。有这种事情，你等我马上回去，我回去处理。外面全都是记者，必须要想一个万全之策，把你平安送到医院。媒体都知道你是我经纪人，所以你也不方便露面。这样吧 ，Vicky 姐，你回公司，我自有办法。